우아하고 고상한 또 한편으로는 무척 뇌세적인 한 여인 깊게 파인 검은색 드레스에 다이아몬드 어깨끈은 어깨에서 곧 떨어질 듯 아슬아슬하게 걸쳐있고 비현실적으로 잘록한 허리는 이목을 집중시킵니다. 여인은 마오가니 탁자의 몸을 기댄 채 측면을 바라보고 있는데요. 뺨은 은은한 보라색을 띄어 몽환적이고 신비로운 분위기를 풍기죠. 그림 속 여인이 누구인지 몹시 궁금해지게 만드는 이 그림 존 싱어 서전트의 마담 X입니다. 뉴욕에 위치한 메트로폴리탄 박물관에는 존 싱어 서전트의 작품만을 따로 전시하는 서전트 룸이 있습니다. 서전트의 여러 초상화 중 단연 돋보이는 것은 바로 이 마담 X인데요. 가로 1m, 세로 2m가 넘는 대작으로 작품을 마주하게 되면 마치 실제 사람 앞에 서 있는 느낌까지 듭니다. 메트로폴리탄 미술관의 모나리자라고도 불리는 이 기념비적인 초상화에 화가가 얼마나 심혈을 기울였는지 예상할 수 있죠. 그러나 이 작품은 오히려 화가의 위신을 깎는 문제작으로 돌변합니다. 1883년 프랑스, 미국에서 건너온 화가 서전트는 떠오르는 초상화가로 주목받고 있었습니다. 그는 자신의 명성을 더욱 높여줄 상류층 초상화의 모델을 찾고 있었는데요. 한 파티장에서 파리에 부유한 은행가 피에로 고트로의 아내이자 사교계 최고의 미인인 고트로 부인을 만나게 됩니다. 서전트는 곧바로 그에게 반해 모델이 되어달라 요청했죠. 처음에는 여러 차례의 거절이 있었지만 긴 설득 끝에 부인은 초상화 작업에 함께하기로 하는데요. 파리 사교계의 여왕으로 불리던 그는 그림 속 자신이 매혹적인 존재로 보여지길 바랐습니다. 무엇보다 당시 서전트는 모델의 성격을 표현하는 데 뛰어난 재능을 갖고 있다 평가받았기 때문이죠. 하지만 전문 모델이 아니었던 고트로 부인과의 작업은 쉽지 않았습니다. 서전트는 부인에게 가장 잘 어울리는 포즈를 찾기 위해 소파에 앉아있는 모습의 부인을 스케치하기도 하고 건배를 하는 모습을 그리기도 했습니다. 약 30여 점의 스케치를 그리며 실험을 거듭한 끝에 그들은 미술 역사상 가장 힘든 자세 중 하나를 찾게 되죠. 긴장감 있게 기울인 오른팔과 고대 이집트의 벽화처럼 완전히 옆으로 젖힌 고개를 한 독특한 자세. 이러한 포즈는 오히려 고트로 부인 특유의 도도하면서도 도발적인 모습을 잘 드러내 주었습니다. 또한 검은 벨벳 드레스와 어두운 배경, 새하얀 피부의 대조는 그의 아름다움을 더욱 돋보였습니다. 서전트는 이 작품이 일생일대의 역작이 될 것이라 확신했고 모델이었던 고트로 부인 역시 작품을 극찬했습니다. 당시 살롱에서는 초상화 주인공의 이름을 직접적으로 나타내지 않는 관습이 있었는데요. 때문에 서전트는 이 그림을 마담 X라 명명하였고 1년 뒤인 1884년 살롱전에 출품하게 됩니다. 그러나 작품이 살롱전 화랑에 걸리자마자 사교계 인사들은 작품을 맹렬하게 비난하기 시작했습니다. 드레스와 피부에서 드러나는 흑백의 대비는 마치 시체를 연상시킨다는 것이죠. 죽은 사람을 그린 것이 아닌가 납중독에 걸렸다라는 말들이 쏟아졌고 더군다나 테이블을 잡고 있는 오른팔은 묘하게 뒤틀려 기괴한 느낌을 준다고 하였죠. 무엇보다 흘러내린 어깨끈이 너무 선정적이라는 것이 주된 비난의 요소였습니다. 여기서 그림의 비밀이 하나 드러나는데요. 처음에 그려진 마담 X의 어깨끈은 11자로 양 어깨에 온전히 걸친 모양이 아니었습니다. 현대에 와서 X선 검사를 해본 결과 원래는 한쪽 어깨끈이 흘러내린 모습을 하고 있었죠. 때문에 더 선정적인 그림이라 비판을 받았습니다. 하지만 이미 미술계에는 신화 속 내용을 그린 나체 초상화가 많았습니다. 그럼에도 이 그림은 더욱더 큰 비난을 받았는데요. 바로 일반인인 고트로 부인이 흐트러진 의상을 입고 있는 모습이 더 외설적이라는 것이었습니다. 이 때문에 작품은 많은 악평과 논란을 낳았죠. 고트로 부인의 어머니는 그림을 본후 충격을 받아 그림을 철거할 것을 간청할 정도였으니까요. 하지만 엎어진 물은 어쩔 수 없었습니다. 살롱전의 주최 측은 전시 기간 동안 그림의 수정이나 철거를 엄격히 제한하고 있었는데요. 대중의 숱한 조롱과 비난에도 불구하고 고트로 부인은 전시 기간 내내 어깨끈을 내린 파렴치한 초상화의 주인공으로 불렸습니다. 서전트는 크나큰 비난에 전시 직후 어깨끈을 수정해야 했습니다. 이후에도 논란은 수그러들지 않은 채 음탕한 모습을 한 마담 엑스는 파리 사교계 전체의 화제거리가 되었죠. 당시 파리 살롱전에는 무려 31개의 방을 꽉 채울 만한 많은 회화 작품들이 전시되었는데요. 왜 하필 마담 엑스만 이토록 큰 이슈가 되었을까요? 당시 프랑스의 풍자 잡지 르 샤리바리는 고트로 부인을 에로틱한 사파로 그려내는 등 악의적인 만화와 기사를 내보냈습니다. 또한 당시의 대중과 비평가들은 무례할 정도로 추하다며 가십을 이어나가는 등 지독한 공격을 퍼붓기도 했죠. 마네와 꾸르베와 같이 당대 유명한 화가들도 일반인의 누드를 그렸지만 서전트가 받은 만큼의 혹독한 비난은 아니었습니다. 게다가 서전트의 초상화는 파리에서 유명세를 얻고 있었어요. 그 모델은 사교계의 여왕인 고트로 부인이었으니 의문은 더욱 커집니다. 비난의 이유는 그림의 주인공인 고트로의 부인이 어떤 배경을 가지고 있었는지를 통해 짐작해 볼수 있습니다. 마담 X, 고트로 부인의 본명은 비르지니 아멜리 아베뇨. 미국 뉴올리언스에서 태어났으나 남북전쟁 이후 침체로 불안했던 고국을 떠나 1867년 어머니와 함께 프랑스로 이주하죠. 
1870년대 프랑스 파리는 산업혁명으로 경제적 여유가 생기게 되었는데요. 이에 따라 아름다움에 대한 추구가 전국적으로 큰 화두가 되었습니다. 아멜리와 같은 귀족계층 여자들에게 퍼진 화장산업은 당시 파리 경제의 주춧돌이었죠. 그들은 재단사, 미용사들에게 1년에 4만 프랑의 거액을 아끼지 않는 헌신적인 노력을 보였습니다. 그 중에서도 새하얀 진주빛 피부는 아름다움의 필수 요건으로 여겨졌는데요. 피부에 백색 도료를 바르기도 하고 심지어는 에나멜로 칠해 납에 중독될 정도였다고 합니다. 아멜리는 자신의 흰 피부가 파리 사교계에서 성공의 열쇠가 될수 있음을 알았습니다. 때문에 하얀 우유빛 분을 칠하는 것에서 나아가 연보라빛의 색채까지 더했습니다. 그런 그는 19살에 프랑스 사교계에 데뷔하는데요. 새로 등장한 젊고 아름다운 아멜리는 극적이고 감각적인 스타일과 독특한 외모로 대중의 관심을 받기 시작했습니다. 그의 살갗이 극도로 하얀 것은 소량의 비소를 매일 섭취하기 때문이 아닐까 하는 루머가 나돌 정도였죠. 더불어 아베뇨 가문 특유의 긴 코는 고전적인 아름다움을 연상시켰습니다. 오래지 않아 그는 유명인사가 되었고 많은 초상화가들이 그의 초상화를 그리고 싶어 했습니다. 이러한 상황에서 주간 칼럼을 연재하는 한 기자가 서전트의 최근 살롱 출품작이 고트로 부인의 초상화라는 뉴스를 흘렸는데요. 화가와 모델을 둘러싼 이야기가 난무하였고 마다맥스는 공개 전부터 초미의 관심사가 되었습니다. 즉, 모델이 누구인지 모두 알고 있었다는 것이 논란의 시초였던 것이죠. 스스로를 최고라 자부하던 파리 사교계. 갑자기 한 외국인 여성이 들어와 남다른 외모, 톡톡 튀는 언행으로 유명인사가 되니 좋게 보일 리가 없었습니다. 집에 있는 닥터포지, 장미를 든 여인 등 센세이션한 작품들을 발표하고 있는 미국 출신 화가 서전트에 대해서도 사교계는 같은 불안감을 느끼고 있었죠. 프랑스의 가십 칼럼니스트 페르디캉은 서전트 같은 미국인 화가들, 고트로 부인 같은 미국 출신의 여자들이 우리의 메달을 빼앗아가고 있다라 저술하기도 하였습니다. 그들이 받고 있는 사랑의 크기만큼 그 무게는 무거웠던 셈이죠. 파리 사교계에서 그들을 눈엣가시로 여기던 중 때맞추어 등장한 서전트의 그림은 희대의 스캔들을 탄생시킨 겁니다. 또한 작품 속 고트로 부인이 관람객들에게서 눈을 돌리고 있다는 사실은 스스로 가십에 전혀 신경 쓰지 않는 듯한 인상을 남겼는데요. 이를 본 관람객들은 더욱더 화가나 초상화와 부인에 대한 심한 악평을 퍼부었습니다. 하지만 모든 루머는 언젠가 잠잠해지기 마련이죠. 스캔들이 터지고 7년 뒤 대중의 관심은 점차 고트로 부인을 떠나기 시작했습니다. 그는 구스타브 크루투아라는 초상화가에게 마담 엑스와 동일한 구도의 초상화를 의뢰했는데요. 이번엔 자발적으로 한쪽 어깨끈을 내렸고 측면을 바라보는 자세도 비슷했습니다. 하지만 이번엔 사람들이 이상하게도 아무런 반응을 보이지 않았습니다. 이번에는 드레스의 색이 순결을 상징하는 흰색이었기 때문이었을까요? 고트로 부인의 유명세는 그렇게 시들었죠. 자신의 그림이 큰 논란을 빚은 후 화가인 서전트는 어떠했을까요? 살롱전 이전 그는 이 거대한 초상화를 상당한 거액에 팔수 있을 것으로 기대했습니다. 하지만 대중들의 조롱이 쇄도하자 고트로 부부는 그림 구매를 거부했습니다. 서전트는 화가로서 첫 실패를 맞게 되었죠. 초상 화가로서의 자리까지 위태로워진 그는 결국 파리를 떠나 영국 런던으로 도망치듯 정착하게 되는데요. 그림의 어깨끈을 고치는 수모와 대중의 비난 등 혹독했던 과거에도 불구하고 서전트는 항상 화실에 마담 X를 걸어놓았을 정도로 그림에 대한 강한 애착을 지니고 있었습니다. 그는 살롱전 이후 30년간 초상화를 자신의 스튜디오에 보관하다 고트로 부인이 죽은 다음 해인 1916년 메트로폴리탄 미술관에 팔게 되었습니다. 모델의 이름을 밝히면 안 된다는 조건과 함께 마담 엑스는 내 작품 중 최고라는 편지를 동봉하면서 말이죠. 현재 마담 엑스는 서전트가 그린 그림 중 가장 뛰어난 작품으로 손꼽히며 걸작의 반열에 오르게 되었습니다. 여전히 우아함과 아름다움을 찾는 곳에선 이 작품에 대한 오마주가 계속되고 있죠. 계속되는 오마주에서 그 인기를 실감할 수 있습니다. 마담 엑스는 비록 출품 당시 거대한 스캔들을 일으켰지만 부인의 당당한 모습과 독특한 우아함은 어떠한 비난에도 손상되지 않았음을 알수 있습니다. 어떤 옷을 입는지가 매일 신문에 보도되고 같은 옷을 두번 입는 것을 거의 볼수 없었던 고트로 부인은 이제 매일 똑같은 옷을 입고 우리를 기다립니다. 시대를 역주행해 최고의 초상화 중 하나가 된 마담 엑스. 여러분들에게는 마담 엑스가 어떻게 보여지나요?